네, 오늘 아침 라이브 함께하고 있습니다. 아, 뉴스 저도, 3. 저도 예전에 음. 그 제가 손에 잡히는 경제. 네. 아침에 그 방송하실 아침, 때. 아침에 라디오. 고정 출연 나올 때. 음. 2프로가 집이죠. 강남이잖아요. 네. 네. 더 가까운 시간에. 네. 빚, 빚, 빚 때문에 그런 건 아닌데. 네. 이, 자, 이 자식이 1년에 한번 내지 두번 정도 지각을 해. 어. 그래서 대기하고 있다가 아, 김 선생님 좀 사회 좀 봐주세요. 어. 그래갖고. 야, 그거 엄청 떨리더라. 혼자 <웃음> 그 왜냐면 괜히, 아니 이게 TV는 아니지만. 우리 둘이 뭐 이렇게 만담도 하고 그러지만 네. 라디오 진행은 있잖아요. 그왜저 문이 음. 이중 문인데 철컥 철컥 닫히고 여기 음. 온, 온 닦으면 쭉뭐 뜨거운 게 올라오면서 굉장히, 괜히 긴장되고 왜냐면 아무도 도와줄 사람이 없어요. 그렇죠, 정적이죠. 어? 어. 그래서 이 WMC가 그런 면에서 참 좋은 것 같아. 좋아요. 네? 그래서 아침에 제가 네. 장훈석 부장님이 안 오시고 혼자 하잖아요. 아, 괜히 얘기했네. 네. <웃음> 그래서 그 힘든 게 굉장히 크다. 예, 돌아오라 장훈석. 돌아오라 장훈석. <웃음> 자 뉴스 3. 뉴스 좀 전해 주시죠. 첫 번째 뉴스는 네. 음, 후보 지분을 모두 배가. 손종희 배가? 회장 얘기인데 네. 사실 이제 이 비전 펀드라는 게뭐 어마어마한 펀드잖아요. 예, 소프트뱅크의 손종희하고 누구, 누구와 누구 합작품이에요 이게. 예. 뭐가요? 예, 아니, 저 비전 펀드가. 모르겠는데. 예, 사우디 왕가. 아. 아, 그래서 이제 세계에서 가장 큰 벤처 펀드, 최대 기술 펀드죠. 네. 사우디 아라비아 국보 펀드. 그러니까 음. 이게 사실 에, 그 뭡니까? 빈살만. 예. 그그 그 아저씨가 이제 그 컨트롤 하는 데죠. 네. 근데 뭐 최근 몇년 사이에 야, 이거 실적이 좀안 좋다 이런 얘기들이 꽤 나왔었는데 에, 오늘 새벽에 이제 그 알려진 소식은 뭐냐면 음. 우버의 최대 주주 중에 하나였거든요. 네. 우버를 전략 매각을 했다 이런 거예요. 평균 41.47 달러에 이제 4월 가치를 이제 공시가 이제 뒤늦게 나온 건데 음. 매각을 했다 이런 거고요. 2018년도에 우버에 투자했고 2019년도에 추가 투자를 했는데 네. 평균 매입 가격은 34불 50센트 했다니까. 그러니까 음. 조금 남긴 거죠. 다행이네요, 사실 이거는. 이런 투자 수익을 노리고 음. 이런 투자는 안 하거든요. 그쵸, 그쵸. 왜냐하면 이거 만약 초기 투자를 하기 때문에 사실은 에, 굉장히 큰 수익을 노리고 들어가는 건데 음. 에, 사실은 에, 투자의 실패까지는 아니지만 네. 굉장히 섭섭한 에, 결과가 나왔다 이렇게 볼 수가 있는데 네. 작년에 이미 우버 지분 3분의 1을 팔았고 이번에 음. 추가 전량 매각을 한 거죠. 음. 근데 이제 왜 팔았냐 이거예요. 우버가 요즘에 좀잘 나간다는 얘기가 있거든요. 다시 좀 좋아지고 있긴 하거든요. 다시. 그래서 음. 실제로 미국에 있는 뭐제 지인들도 네. 택시 탔다라는 얘기는 거의 들어본 적이 없고 대부분 다 우버 음. 탄다라고 얘기를 하는데. 그 우버 이츠. 그렇죠. 네. 에, 그리고 이제 이게 모빌리티의 어쨌든 최첨단의 기업이고 음. 앞으로도 성장 가능성이 굉장히 높은 기업인데도 불구하고 네. 전략 매도한 데는 비전 펀드, 그러니까 소프트뱅크가 운영하는 비전 펀드 자체가 너무 힘들다는 거예요. 음. 올 2분기에 일본 돈으로 2조 9,300억 엔, 그러니까 뭐 곱하기 10배 하면 한 30조 정도 손실을 봤다는 거잖아. 네. 216억 달러 손실을 봤다. 음. 이게 올 2분기에만 손실이에요. 음. 그러니까 어마어마한 손실인데 네. 에, 그러니까 이제 이 위에 있는 소프트뱅크도 연결 기준으로 보면 음. 3조 1627억 엔 그러니까 우리 돈으로 약 30조 이상 순 손실을 본 거예요. 어. 에, 올 1분기에 의해서 2분기도 에, 굉장히 큰 적자를 봤는데 음. 소프트뱅크가 요 2분기 연속 적자를 본건 2005년 이후에 17년 만에 처음. 하, 에. 참. 음. 에, 그러니까 손정희 회장이 사실은 뭐 어마어마한 그, 그 명성을 가지고 있고 또 음. 아 일본 경제 에 어떻게 보면 에, 혁신을 주도하는 사람이고 네. 또 에, 일본 경제를 넘어서 사실 우리나라에도 정기적으로 오고 대통령을 그렇죠. 만나잖아요. 음. 몇년 전에 왜 대통령 만나서 첫째도 AI, 둘째도 음. AI 뭐 그것도 막막 막 화제가 됐던 네. 에, 그런 정도고 영화에도 많이 출연을 해저 많이 언급이 돼요. 음. 혹시 애플 TV에서 위 크래시드라는 영화 아직 혹시 못 보셨어요? 봤어요. 그거 보시면 위 크래시드. 음. 그러니까 우리 폭망했어요. 뭐 이렇게 번역을 해놨던데 <웃음> 그게 뭐, 뭐 뭐냐면 왜 위워크에 대한 얘기예요. 네. 아. 에, 위워크에 이제 에, 설립자가 막 하다가 이제 비전 펀드의 손정이 마사요시를 이제 찾아가서 음. 펀딩을 받는데 음. 거기 배우가 이제 김희성 씨가 나오거든요. 어. 우리 왜 김희성 씨 있잖아요. 네. 한국 배우 네. 손 마사요시로 나오는데 음. 에, 어쨌든 굉장히 냉정한. 투자자 그러나 어쨌든 한 방이 굉장히 큰. 그렇죠. 우리나라에도 뭐잘 아시면 쿠팡에도 투자했고 뭐 야놀자에도 투자하고 음. 사실은 쿠팡 <웃음> 사실은 3조. 이번에 손실. 이번에 투자 손실 본 거에 음. 
그 가장 큰 포션이 쿠팡 투자의 3조예요. 네. 3조 정도 손실을 본 것으로 이제 알려졌는데 쿠팡이 최근에 조금 오르긴 올랐더라고요. 음. 그래서 어쨌든 그 대체로 한국의 쿠팡, 미국의 배달 업체죠. 도어대시, 스웨덴의 후불 결제 업체인 클라르나 등 올해 주가가 폭망한 폭락한 포트폴리오를 워낙 많이 갖고 있고 또 투자도 굉장히 크게 했기 때문에 음. 이런 데서 굉장히 많이 투, 네, 투자 실패를 받고 그래서 이 현금화를 하달 하려다 보니까 중국의 전자상거래 업체 뭐 사실 알리바바 때문에 엄청난 돈을 번 거잖아요 네. 초기 투자를 해가지고 음. 그래서 알리바바를 에, 선불 선도 계약이나 파생 상품을 이용해서 음. 한 220억 달러 정도를 아. 현금 확보를 하고요 그 다음에. 네. 아, 예를 들면 뭐 온라인 부동산 회사죠. 네. 오픈도어, 헬스케어 회사, 가던트, 중국 부동산 및 중개기업, 베이크 이런 데를 팔아서 음. 56억 달러 정도 아, 이익을 실현했다고 음. 해요. 근데 어쨌든 아, 이 뉴스를 왜 전해드리냐면 음. 에, 글로벌 에, 이 혁신기업에 가장 많이 투자했던 기업이죠. 네. 에, 그런데 손정희 회장이 분기에만 30조 정도 어, 적자가 났다. 어제 무슨 말씀을 드렸습니까? 음. 전혀 반대에 투자를 하던 워런 버펫 네. <웃음> 어제 실적 나왔잖아요 네. 70조? 음. 70조 정도 음. 적자가 났다 음. 이게 손실이 났다 이런 말씀 드렸는데 지금 이 국면 그러니까 올해 1월부터 올해 6월 사이에 이 국면은 가치 투자를 지향하는 워런 버펫 음. 형님이나 또이 성장주, 성장주 투자의 총화인 음. 손정희, 손정희 회장이나, 회장이나 다 깨졌다는 얘기예요 뭘 해도 깨졌다 네, 근데 그왜 깨졌을까 이렇게 음. 생각해보면 아, 여러 가지 이제 뭐 경기에 관련된 거, 뭐 통화 정책의 스탠스의 음. 변화 이런 것지만 사실 제가 보는 게 금리입니다. 금리 때문에. 금리가 뭐 제가 제가 92년부터 금리를 다뤘으니까 30년 동안 처음으로 이렇게 규모 있게 큰, 다 크게 오른 거거든요. 음. 그래서 추세를 돌린다. 최근 들어서 많이 빠졌습니다만 어쨌든 네. 그 금리 상승에 에 가장 큰 직격탄을 받은 건 역시 음. 모험 투자. 음. 그게 성장주든 뭐 가치주든 네. 에 굉장히 많이 에 어려운 기간을 지났다. 음. 그런데 이제 최근 들어서 금리가 다시 좀 빠지고 있는 추세이기 때문에 네. 에 어떤 투자가 다시 에 남아 있는 2022년 또 2023년에 부활할지는 한번 지켜보시죠. 네. 자, 뭐 이분들도 이렇게 손실을 보는데 네. 우리 개인 투자자분들이 손실 네. 본다고 스트레스 받을 필요는 없는 것 같습니다. 네. 뭐, 뭐 손정이 그 워런 버페 손실 본다고 우리도 손실 봐야 될 필요는 없죠. <웃음> 없는 데 그렇죠. <웃음> 그렇다고 해서 네. 나만 폭망했다 이런 생각을 음. 하시지는 마시기 바랍니다. 네, 네. 첫 번째 뉴스는 대규모 손실 본 네. 손정이 비전 펀드 소식 전해드렸습니다. 뭐 반년 동안 50조 말이 50조지. 정말 큰 금액이거든요. 그러니까 두 번째 뉴스는 조선업 관련해서 <웃음> 외국인은 8만 4천 명을 투입. 최근에 한다고요? 가장 그래도 그 규모 있는 비즈니스 그러니까 네. 산업 중에 가장 잘 나가는 네. 에, 산업 하나를 꼽으라면 조선업인 것 같아요. 네. 어제도 뭐뭐 현대미포를 비롯해서 조선 또 조선 기자재 이런 것좀 많이 올랐더라고요. 그쵸. 워낙 수주가 좋잖아요. 네. 그런데다가 이제 선가 자체가 에, 작년 재작년에 비해서 올라가고 있는 추세이기 때문에 네. 아 조선업의 여러 가지 이제 사실은 뭐그 미래 미래 성장에 대한 어떤 제한 이런 것들에 대해서 얘기가 있음에도 불구하고 음. 실적이 수반되는 에, 조선업에 에, 긍정적인 투자 이게 외국인들이 많이 사더라고요. 음. 그런데 기사가 뭐가 있었냐면 네. 일손이 없다. 어, 배를 뭔가 만들고 네, 네. 이럴 만한. 네, 그런데 이제 그 일손 중에 네. 상당 부분을 이제 외국인 근로자들이 이제 에, 채워야 되는데 아. 외국인 근로자들도 지금 많이 못 들어오나 봐요. 그쵸. 그래서 정부가 이 구인난에 시달리는 제조업 등의 인력난 해소를 위해서 음. 외국인 근로자들을 급거 투입할 수 있는 제도 개선을 한다 네. 이런 거예요. 예를 들면 조선업과 뿌리산업, 택시, 버스업. 그러니까 사실 지금 택시 잡기 엄청 힘들죠. 전 택시를 안 타고 다녀서 모르는데 아, 그렇다고 하더라고요. 아, 여튼 회식한 다음에 택시 잡는데 한 시간씩 걸린다. <웃음> 어제 같은 경우 뭐 택시란 의미도 없었겠습니다만 음식점, 소매업, 농업 등 다섯 개 부문에서 인력난이 굉장히 심각해서 음. 이 업종에 대한 외국 인력 수혈이 집중적으로 이뤄진다. 근데 조선업, 뭐 택시, 버스업 이런 건 아닌데 뿌리 산업이 뭐냐? 네. 그러면 뿌리 산업은 사실 기초 제조업, 예를 들면 자동차, 조선, 음. 정보통신 이걸 국가 기관 산업이라 그러잖아요. 그렇죠. 이 국가 기관 산업에 해당되는 제조업에 꼭 필요한 음. 이런 데 경쟁력을 높이는 주조라든지 금형, 소송 가공, 용접, 음. 표면 처리 이런 일을 하는 거를 이제 뿌리 산업이라 그러거든요. 네. 이런데 사실 우리 근로자들이 많이 없다는 거예요. 음. 
네. 용접만 하더라도 우리 조선업이 세계 넘버원이 된게 사실 딴데 있는 게 아니에요. 우리 용접이 전 세계 1등이거든요. 기술력이. 네. 음. 저는 아직도 기억이 나는데 예전에 뭐그 올림픽에 버금가는 정도는 아닌데 음. 세계 기술 무슨 뭐 올림픽인가 뭐 그런 음. 그 그러니까 우리 네. 우리 이제 기술 인력들이 가서 음. 뭐몇번 우리가 우승했습니다. 막 어, 그런 거. 용접도 네, 하고. 그게 용접인데 음. 사실 이제 한번 여러분 한번 생각해 보십시오. 네. 동남아시아나 아프리카나 뭐 조금 개발도상국 이런 데 가시면 음. 이렇게 뭐 이렇게 난간이라든지 음. 혹은 뭐 이렇게 제가 태국의 방콕에 가서 배를 한번 탔는데 음. 배 이렇게 이 손잡이가 있잖아요. 음. 야 그래서 야, 태국이 아직 기술력이 우리보다 한참 못 미치는데 음. 울퉁불퉁한 거예요. 아, 깔끔하게 딱 그러니까 마무리가 아시죠? 안 되고요. 음. 근데 우리가 우리나라 용납 못 하죠. 그런 거 용납 못 하죠. 음. 정확하게 떨어지게 네. 하거든요. 근데 사실은 그게 쉽지 않은 거예요. 그래서 이제, 예, 그래서 이제 음. 예, 조선업에도 사실 이게 우리나라 최고의 어떤 음. 용접 기술 이런 것들이 다 이게 스며들어서 네. 예, 조선업이 이제 그 발전하게 된 건데 음. 여기에 워낙 이제 그런 일을 하려는 한국 분들이 많지 않다는 거잖아요. 좀 위험하, 예, 위험하기도 하고 음. 사실 뭐 예, 굉장히 그 어떤 근무 환경이라든지 음. 이런 게 좋지 않다고 하니까 네. 물론 이제 뭐다 그렇 다 이제 그렇지는 않겠습니다만 음. 어쨌든 예, 이런 쪽에. 예, 그 수, 전문 인력의 에, 쿼터를 폐지하는 내용의 비자를 개선한다든지 뭐 이런 걸 해서 전문 인력 3천 명을 에, 급거 투하, 투입할 수 있도록 음. 그렇게 하겠다고 사실 농업도 사실 외국인 근로자가 아니면 지금 거의 에, 유통이 안될 정도로 네. 농, 농업 쪽에도 시골은 젊은 청년이 되게. 없죠 그러니까요 거의. 그래서 어떻게 보면 아 이게 택시를 탔는데 네. 외국인이 온다. 근데 미국 가면 그런 게 되게 많지 네. 않아요? 미국 가면은 막 네. 시접 쓰고 계신 분들이 운전을 해준다고. 아 근데 그거는 이제 뭐 사실은 그 미국이 워낙 다민족, 에, 에, 다민족 국가 국가니까 음. 사실은 근데 한국은 그럴 정도는 아니잖아요. 점점 근데 변화할 것 같다는 생각. 근데 실제로 제가 인테리어를 한번 해보니까 네. 인테리어도 이렇게 팀을 데리고 이렇게 네. 하잖아요. 외국인 노동자 이제 많죠. 한국 분들이 거기 끼기가 어렵대요. 음. 왜냐하면 딱 그. 그 나라, 매는 베트남이다, 네. 뭐 우즈벡이다, 그러면 아. 그 나라 사람들로 딱 네. 팀이 짜져 있는데 한국 사람이 들어갈 그쵸. 수가 없다는 거예요. 이사짐 센터도 그래요. 그러니까 음. 그래서 어쨌든 에, 지금 현재는 에, 굉장히 이상한, 왜냐하면 경제가 안 좋다 그러는데 이런 쪽에 구인난은 네. 엄청 심각한. 음. 미국도 그렇잖아요, 지금. 그렇죠. 실업률이 저렇게 낮은데 네. 완전 고용인데 뭐 경기 침체를 얘기하고. 사람 거기 어렵고. 에, 그래서 전 세계적으로 본 하고 싶은 일에 대한 욕구가 음. 아 이런 깊이 업종을 만들고 깊이 음. 업종에 대한 수급이 잘안 되면 제조업이 또 정체되는 그런 상황인데 정부가 그런 조치를 한다고 하니까 음. 기대를 좀 해보죠. 네, 이 사실 저희 우리나라 기술을 외국인 노동자들에게 이렇게 전파를 하면 음. 그 외국인 노동자들이 또 각국에 돌아가서 네. 그들의 기술력으로 또 만들 거 아니에요. 음. 그럼 뭔가 우리가 또 세계적인 기술의 수준을 좀 올려줄 수 있는 음. 빅피처. 저는 살짝 그러기도 하고 음. 그분들은 여기서 만약에 취직을 하면 하여튼 네. 그, 엄청 급여가 많아요. 엄청 음. 차이가 많아요. 제가 방글라시 다카를 한번 갔는데 음. 이게 쭉 가다가 에, 아는 척을 하더라고 한국에서 왔냐고 음. 그래서 자기 한국에서 3년인가 4년 근무했는데 돈 이거, 많이 벌었아 이거 뭐 집이 몇채 있더라고. 한국에서 그래 3년밖에 네. 안 했는데 워낙 소득 차이가 있구나. 거기 이제 지금은 어떤지 모르겠습니다. 그때 한 10년 전에 갔을 때는. 예, 예를 들면 개인 쇼퍼라 그러죠. 네. 개인 이제 운전. 방글라데시요? 예. 네. 그럼 어떻게 3년 일하고? 예. 네. 방글라데시 알아보도록 하겠습니다. 어떻게 글로 가실라고? <웃음> 거기서 유튜브? 기후 괜찮나요? <웃음> 덥죠. 아, 어쨌든 가지 마세요. <웃음> 두, 두 번째 뉴스는 인력 나는 겪는 업종에 정부가 외국인 노동자를 8만 명 넘게 네. 투입한다라는 소식 전해드렸고요. 세 번째 기사는 물적 분할 반대하면 주식 매수 청구권을 준다. 뭐이 얘기가 계속 있었죠. 음. 사실 LG 에너지 솔루션 문제부터 네. 이제 쭉 노정이 돼서 야 이거. 너무 그 소액 투자자들 그러니까 분할 전그 회사에 예를 들면 LG 화학에 투자했던 소액 투자자들은 도대체 이거 너무 큰 손해 아니냐 그렇죠. 그래서 큰 문제가 됐었고 사실 올해 한국 주식 시장이 연초부터 한 상반기 내내 약세를 걷던 큰 이유 중에 하나도 
LG 에너지 솔루션의 상장과 연결이 돼 있다는 얘기들을 수급상으로 많이 네. 얘기를 하잖아요. 근데 어제 금융위원장이 장관급이죠. 금융위원장이 대통령 업무 보고를 했는데 음. 여러 가지 얘기를 했습니다. 뭐 개인 부채 탕감에 대한 논란에 대한 얘기도 하고 뭐 했으나 자본 시장에 관련된 것 중에 가장 눈에 띄는 거는 음. 투자자 권익을 보호하고 자본 시장 신뢰를 제고한다는 측면에서 네. 지금 말씀하신 음. 물적 분할이라는 게뭐 특정 사업부를 100% 자회사로 분할해서 음. 별도 법인하고 그리고 그걸 상장하니까 문제잖아요. 그래서 이렇게 했을 경우에 에 반대하는 개인 투자자들 소액 뭐 개인 뭐 법인 마찬가지겠죠. 음. 주주들에 대해서는 주식 매수 청구권을 주겠다 음. 이런 거죠. 아나 반대하니까 내 주식 그냥 사달라고. 음. 아나 그런 거못 보겠다. 아 근데 사실 그때도 이런 얘기를 이제 제도 개선 한다는 얘기가 있었는데. 네. 에, 사실 정부 정부에서 뭔 이게 제도 개선할 때 보면 에, 언론에 나올 때는 우리 투자자들의 입장에서나 이제 소비자들 입장에서 어, 내일 모레 되겠지 음. 이렇게 기대를 해요. 네. 근데 이제 법령과 제도를 바꾸고 또 국회를 가야 되고 이렇기 때문에 사실 언제 때 얘기를 했는데 아직도 안 되는 거야 그러니까. 이렇게 얘기할 수가 있어요. 수도 있어요. 에, 그런 게 굉장히 음. 에, 다반사인데. 에, 이런 일들은 뭐 여야 가릴 거 없이 에, 우리 투자자들이 그리고 당연히 해줘야 되는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 에, 금융위에서 빨리 에, 에, 실무를 좀 챙기시고 음. 또 여야 할거 없이 정치권에서도 이 부분에 대해서는 빨리 좀 나서서 에, 더 이상의 피해 사례가 나오지 음. 않도록 그렇게 좀 했으면 좋겠고요. 네. 에, 또 하나는 이제 대주주나 임원들이 갑자기 주식을 팔면 음. 갑자기 그날 야 이게 뭐야? 경영하는 사람들이 주식을 팔어 그러면 음. 그날 하중 하한가 쳐버리기도 하고 그러잖아요. 음. 그래서 이거는 당연히 사전 공시를 해야 된다 이런 여론들이 많은데 이것도 아. 의무적으로 오, 너무 좋네요. 사전 공시. 음. 아저 팔려니까요 준비들 하고 계세요. 음. 제가 파는 이유는 요런 요런 네. 거니까 뭐 예를면 들 제가 돈이 필요하든지 뭐 이런 사유를 붙여서 예고를 하는 거를 의무화한다니까 음. 이것도 잘 하는 것 같습니다. 그러니까 뭐 속도감 있게 좀 네. 추진을 해 주셨으면 좋겠다 이런 생각이 들고요. 네. 그리고 이 불공정 거래에 대해서 특히 기관 투자가라든지 뭐 음. 공매도 관련도 그렇고 외국인도 그렇고 네. 뭐 지난번에도 한번 문제가 됐습니다. 그쵸. 야 저렇게 해 놓고서 가태료 뭐몇억 먹이면 그 금융 회사가 무슨 긴장을 하겠냐. 너무 적죠. 그렇잖아요. 그래서 이런 것들을 에, 사실 굉장히 부담스럽게 음. 에, 그 경제적인 에, 부담을 주는 에, 그런 것들도 음. 어, 하기로 했고요. 그리고 네. 상장 폐지 그 사유에 해당되는 기업들에 음. 투자하다 보면 진짜 황당할 때가 있잖아요. 그래서 에, 이 상장 폐지 사유를 규정할 때이 음. 기업이 회생 가능하냐, 음. 회생 가능치 못하냐. 회생 가능치 못한 건 빨리 상장 폐지를 해야지 그렇죠. 더 이상의 피해가 없겠죠. 그래서 에, 상장 폐지를 결정할 때 에, 기업 회사 가능성을 더 적극적으로 음. 본다라는 얘기도 됐고 그리고 이 신청 대상을 확대하겠다라는 음. 에, 그런 발표도 있었습니다. 네. 공매도 제도도 뭐 당연히 이거 손 봐야 되는데 그쵸. 지난번에 뭐이 관계 기관 합동 회의를 했잖아요. 네. 거기서 이미 얘기를 했습니다만은 불법 공매도 관련 뭐 처벌, 에, 적발 이런 거 강화하고 음. 공매도 과열 종목 지정을 확 하기로 했고요. 네. 그 다음에 이제 주로 이 공매도를 많이 하는 데가 이제 외국인이고 음. 압도적으로 외국인. 그 다음에 기관이고 개인 투자자들은 뭐 공매도에 참여율이 거의 없잖아요. 네. 그래서 이그 그때 얘기 나온 게 현재 90일 이상 장기 대차에도 보고 의무가 없어요. 어. 외국인들 기관이 그렇죠. 그래서 이거는 명명백백하게 내가 아니, 이거 아니, 대차했다. 음. 대차한다는 게 이제 공매도 친다는 얘기잖아요. 그쵸. 그것을 에. 공시하게 하고 공매도 잔고 보유 내용 대차 정보 등을 당국에 알리게끔 그렇게 하겠다라는 얘기도 나왔고요. 그 다음에 이제 우리가 이제 증권 거래소 그러면 여의도에 있는 증권 거래소 하나 있잖아요. 네. 근데 그것 미, 외국이나 이런 데들은 ATS라고 대체 거래소들이 있거든요. 음. 제2 거래소, 제3 음. 거래소. 그래서 주로 이제 민간에서 그걸 음. 합니다. 그래서 에, 이 시장 경쟁 촉진을 위해서 대체 거래소 설립도 음. 어, 허용하기로 했고 에, 금융회사들의 어떤 혁신을 이끌어내기 위해서 네. 예를 들면 뭐이 IT를 훨씬 더 적극적으로 받아들여서 새로운 비즈니스 창출할 음. 수 있도록 에, 제도 개선을 하겠다. 이런 에, 업무 보고가 있었습니다. 그래서 네. 아마 시장에 관련된 것들은 여러 가지 얘기가 나왔습니다만 음. 사실 에, 새로운 거가 나왔다기보다는 지금까지 쭉 우리 투자자들이 민원을 오, 넣고 음. 이거 빨리 해야 된다고 라 했던 것이 네. 다시 이제 보고가 됐는데 에, 이번만큼은 음. 에, 어쨌든 간에 좀 속도감 있고 또 확실히 임팩트가 있도록 제도 개선이 되기를 바라보죠. 
윗분들이 빨리 움직여 주셔야겠죠. 음. 아래분들이 보고 하면 그게 음. 또하면 차가 되면 안 되니까요. 우리 그러니까. 금융 관련된 윗분들의 빠른 네. 행동, 판단 부탁드리도록 네. 하겠습니다. 자 이렇게 해서 뉴스 사 마무리하도록 하겠고요. 아마 저도 뉴스 사이 끝나고 나면 아, 바람과 같이 사라질 예정입니다. 아쉽습니다. 네, 아닙니다. 아쉬워 하세요. 우리 시청자분들이 기다리시는 정프로님이 오리배를 타고 오셨는지 차를 타고 오리베. 오셨는지 모르겠는데 오리베. 아, 지금 채팅창에 오리배 얘기 나오더라고요. 네, 잠시 후에 교보증거 박병창 부장 그리고 정프로님이 들어오시니까요. 네. 함께해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕히 계세요. 네, 잠시 후에 뵙겠습니다. 전자신문과 삼프로TV가 투자에 대한 고민을 함께 나누는 자리를 마련했습니다. 향후 주식시장이 어떻게 될지 하락장에서 매매하는 방법과 그리고 부동산에 대해서도 함께 이야기해 보겠습니다. 자세한 사항은 3프로TV 영상 하단 유튜브 커뮤니티를 확인해 주세요.